Приветствую вас! В этом выпуске я расскажу о жизни известного философа Диогена Синопского. Если мой рассказ будет для вас интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Древнегреческий философ Диоген родился около 412 года до нашей эры в городе Синопа, расположенном на южном побережье Черного моря. Его отец был трапезитом, то есть занимался разменом монет и, возможно, выполнял некоторые кредитные операции. В молодости он помогал отцу и вместе с ним занимался фальшиво-монетничеством. Когда их уличили, Диоген был вынужден бежать. Позднейшие биографы Диогена, пытаясь оправдать столь позорную страницу в жизни нашего героя, сообщают легенду, что во время посещения Дельф Пифия посоветовала молодому Диогену переоценивать ценности, что он воспринял буквально, начал обрезать монету. После неудачного опыта с монетами он якобы понял, что речь шла не о материальных, а о духовных ценностях. Зная характер Диогена и его дальнейшую жизнь, я склонен верить в то, что эта легенда возникла не на пустом месте, а основана на реальном факте его биографии. Так или иначе, но между 390 и 385 годами до нашей эры Диоген появился в Афинах. Основной причиной, приведшей нашего героя в этот город, было желание заниматься философией, ведь Афины в то время стали средоточием наиболее известных философских школ. В Афинах он избрал своим учителем философа Антисфена. Тот был учеником Сократа и основателем школы Киников, суть которой состояла в естественности, избавлении от условностей и искусственности, свободе от обладания лишним и бесполезным. Для достижения блага следует жить подобно собаке, сочетая в себе простоту жизни и презрение к условностям, умение твердо отстаивать свой образ жизни, верность, храбрость и благодарность. Себя называл истинным псом, и, собственно, от этого термина происходит название его философского направления – кинизм. По другой версии, это название было дано вследствие того, что Антисфен занимался с учениками на холме Киносарг, буквально «белая собака», расположенном сразу за восточными воротами Афин. Согласно легенде, философ вначале отказался обучать Диогена и даже замахнулся на него палкой. Тот сказал «бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь не скажешь». Диоген стал учеником Антисфена и в дальнейшем наиболее ярким представителем кинизма и эпатажные его выходки, о которых мы будем говорить далее, это не что иное, как иллюстрация к основным положениям этого учения. Из Синопы Диоген бежал в сопровождении своего раба по имени Манес, который вскоре самовольно покинул своего хозяина. На уговоры начать розыски беглого раба Диоген ответил, Позорно, что Манес без Диогена может жить, а Диоген без Манеса не может. Рассказывает, что Манес похитил все деньги Диогена, и он не мог себе позволить ни арендовать комнату, ни тем более купить себе дом. Тогда он где-то достал себе большой керамический пифос, это сосуд для хранения продуктов, преимущественно зерна, поместил его при храме Кибеллы, расположенном на Афинской Агоре, и поселился в этом пифосе. Думаю, что кражу денег придумали задним числом, а Диоген изначально собирался найти себе для жилья нечто необычное, чтобы обратить на себя всеобщее внимание. Желая закалить свое тело, летом он лежал на горячем песке, а зимой обнимал холодные статуи, спал на плаще, ел на площади на виду у всех, что по тогдашним понятиям считалось неприличным. Если можно голодать на площади, то почему нельзя и есть на площади? Кормился подаянием, требуя его как должного. Если ты даешь другим, дай и мне. Если не даешь, начни с меня. Кто-то хвалил подавшего Диогену милостыню. А меня ты не хвалишь за то, что я ее заслужил? Рассердился Диоген. Кто-то дразнился, что хромым и слепым милостыню подают, а философам нет. Диоген объяснил. Это потому, что люди знают, хромыми и слепыми они могут стать, а философами никогда. 
Ему говорили, ты живешь как собака. Он отвечал, да, давшему виляю, на не давшего лаю, недоброго кусаю. Диоген постарался избавиться от всех ненужных вещей. Из посуды у него была только миска и чашка. Но увидел, как мальчик пьет воду из горсти, он выбросил чашку, а после того, как заметил, что кто-то ест чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба, разбил и миску. Некоторые его выходки полностью выходили за рамки приличия. Известно, что Диоген принародно занимался анонизмом, возглашая, что было бы прекрасно, если и голод можно было бы утолить, поглаживая живот. После долгого пребывания в Афинах Диоген начал странствовать по Греции. Однажды, когда он плыл на корабле на остров Эгину для того, чтобы встретиться с одним из своих учеников, корабль захватили пираты и известного киника продали в рабство в городе Карин. На вопрос, что он умеет делать, Диоген ответил «хороших людей» и велел Глашатову «объяви, не хочет ли кто купить себе хозяина». Его купил коринфянин Ксениад, который сразу же услышал от нового раба, что должен во всем его слушаться. Хозяин Диогена, пораженный такой дерзостью, воскликнул «Вспять потекли источники рек». Но философ парировал «Если бы ты был болен и купил себе врача». Ты ведь слушался бы его, а не говорил бы, что вспять потекли источники рек. Впрочем, жизнь Диогена в рабском состоянии приняла более упорядоченный характер. Он теперь имел крышу над головой и условия жизни гораздо более комфортные, чем ранее. Хозяин поставил его наставником своих детей. Диоген оказался на диво хорошим воспитателем, и те в нем души не чаяли. Он обучал их литературе, истории, умению ездить верхом и владению оружием, а также занимался физическими упражнениями для поддержания физической формы и здоровья. В Коринфе он получил то, о чем раньше и мечтать не мог. Ему помогли открыть в предместе Коринфа крании, гимнасии, где собирались его ученики, то есть основал свою философскую школу. У Платона была академия, у Аристотеля Ликей, а у Диогена крания. Ученики и друзья предлагали философу выкупить его из рабства, но Диоген отказался. Он давал понять, что философ Киник всегда свободен, независимо от его социального положения, что даже будучи рабом, может стать хозяином своего господина, раба своих страстей, привычек и общественного мнения. Однако трудно исключить и то, что Диоген боялся неприкаянной нищей старости, и в своем рабском состоянии ему было комфортнее, чем ранее. Умер философ 10 июня 323 года до нашей эры, пребывая в рабстве у Ксениада. О его смерти рассказывают всякие небылицы. Одна из них – умер он от удущья по собственному желанию, задержав надолго свое дыхание – что представляется не очень правдоподобным. Цицерон привел легенду о том, что после смерти Диоген велел оставить тело без погребения. На вопрос, как на съедение зверям и стервятникам, философ ответил, отнюдь, положите рядом со мной палку, и я их буду отгонять. Однако это же невозможно, ты ничего не почувствуешь, возразил собеседник. А коли не почувствую, то какое мне дело до самых грызучих зверей? Резюмировал Диоген. В другой легенде говорилось, что, почувствовав приближение конца, он притащился на городской пустырь и сказал сторожу, «Когда увидишь, что не дышу, столкни в канаву, пусть братцы-псы полакомятся». Как бы то ни было, его желание выполнено не было. Диогена похоронили в Каринфе у Исмийских ворот. На его могиле поставили мраморную колонну с фигурой собаки. Многочисленные жизнеописания Диогена полны рассказов об эпатажных его выходках. Однажды кто-то привел его в роскошное жилище и заметил, «Видишь, как здесь чисто? Смотри, не плюнь куда-нибудь, с тебя станется». Диоген осмотрелся и плюнул ему в лицо, заявив, «А куда же плеваться, если нет места хуже?» Увидев неумелого стрелка из лука, Диоген уселся возле самой мишени и объяснил, это чтобы в меня не попало. Как-то Диоген закричал «Эй, люди!». Когда сбежался народ, Диоген напустился на него с палкой, так как звал людей, а не мерзавцев. 
Однажды, еще во время пребывания в Афинах, он на городской площади начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по птичьи, и вокруг собралась сотня зевак. «Вот, афиняне, цена вашего ума», — сказал им Диоген. «Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания, а когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня разину в рот». Но наиболее известна выходка Диогена с фонарем. Средь бела дня философ зажег фонарь и пошел по улицам. На вопросы, что он делает, следовал ответ «Ищу человека». Когда его спросили, неужели он не встречал хороших людей, Диоген ответил «Хороших детей видел в спарте, а хороших людей никогда». Согласно представлениям современников, своими чудачествами Диоген открыл новый вид аргументации, которому серьезному философу нечего было противопоставить. В то время, когда высокая академическая философия, начало которой положил Платон, перевела философию от материального воплощения к логическим конструкциям, Диоген противопоставил ей низкую теорию, основанную на гротескных примерах. Грубые выходки Диогена часто ставили оппонента в затруднительное положение. Как я уже указывал, наиболее ярким представителем серьезной академической философии был другой ученик Сократа, Платон, и поэтому неизбежно между ними возникали дискуссии, о которых нам рассказывали позднейшие биографы. Платон называл Диогена обезумевшим Сократом, что можно воспринимать как своеобразное признание Диогена, хоть обезумевший, но все же Сократ. Особенное возражение Диогена вызвала теория Платона об идеях, эйдосах, как основе мироздания, то есть убеждение в том, что действительно сущими есть идеи, представляющие собой вид, образ и прообраз вещи, в то время как материальные предметы представляют собой нулевое бытие. Так однажды, когда Платон рассуждал об идеях стола и чаши, Диоген сказал – а я вот, Платон, стол и чашу вижу, а стольности и чашности не вижу. Платон парировал. Это понятно. Для того, чтобы видеть стол и чашу, нужны глаза, которые у тебя есть. А чтобы видеть стольность и чашность, нужен разум, которого у тебя нет. Зато Диоген отыгрался, когда Платон дал определение, что человек есть животное на двух ногах, лишенное перьев. Диоген ощипал петуха, объявил, что это и есть платоновский человек. После этого Платон дополнил определение утверждением с широкими ногтями. Теска нашего героя Диоген Лаерцкий в книге о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов приводит еще один случай из взаимоотношений Платона и Диогена Синопского. Платон в свое время провел немало времени при дворе сиракузских тиранов, Дионисия старшего, а затем его сына Дионисия младшего. Так вот, увидев, как Диоген моет себе овощи, Платон подошел к нему и сказал потихоньку, «Если бы ты служил Дионисию, не пришлось бы тебе мыть овощи». Диоген тоже потихоньку ответил, «А если бы ты умел мыть себе овощи, то не пришлось бы тебе служить Дионисию». Эту басню я привел лишь для того, чтобы проиллюстрировать, что многие рассказы о Диогене – это позднейшая выдумка. Никогда не поверю, что Платон мог такое сказать. Это совершенно не в его характере, тем более, что особых дивидендов от общения с сиракузскими тиранами он не извлек. А вот случай, который очень хорошо иллюстрирует метод Диогена – когда один из адептов Алейской школы пытался очередной раз доказать основной тезис, который отстаивали философы этой школы, что истинное бытие есть неподвижным и неделимым, то есть движения нет, оно иллюзия чувственного мира. Диоген просто встал и стал ходить перед докладчиком. Об этом случае, кстати, написал Александр Сергеевич Пушкин. «Движения нет», — сказал мудрец бродатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее он не смог бы возразить. Хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей, другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Однако ж прав упрямый Галилей. 
Впрочем, некоторые биографы приписывают этот поступок Антисфену. Диоген дожил до времен Александра Македонского. Когда тот находился в Коринфе, к нему приходили многие политики и философы. Царь Македонии предполагал, что среди прочих его посетит и Диоген. Однако философ спокойно проводил время в Крании, нисколько не интересуясь присутствием в городе Александра. Тогда царь решил посетить Диогена сам. В то время философ грелся на солнце. Слегка приподнявшись при виде множества приближающихся людей, Диоген пристально посмотрел на Александра. Царь сказал, «Проси у меня, чего хочешь». На что Диоген ответил, «Отступи чуть в сторону, не заслоняй мне солнца». Царь был настолько поражен гордостью и величием философа, который отнесся к нему с таким пренебрежением, что на обратном пути сказал, «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». И в завершение некоторые афоризмы Диогена. «Бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность вынуждает осуществлять на деле». Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, гадание и астрология – самым безумным, суеверие и деспотизм – самым несчастным. Протягивая руку друзьям, не сжимай пальцы в кулак. Быстрее всего стареет благодарность. Итак, рассказ о Диогене Синопском завершен. Если он был интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. До свидания.